ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നലത്തെ ഇഫ്താർ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഇഫ്താർ വ്ലോഗാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഗായ്സ് നമ്മൾ രാത്രിത്തേക്കുള്ള ഫുഡായിട്ട് പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയാന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാവൊക്കെ കുഴച്ചിട്ട് ബോൾസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിന് വൈകുന്നേരമാണ് കറി ഉണ്ടാക്കിയത് ഉമ്മ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പൊറോട്ട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം തന്നെ പൊറോട്ടയും അതിൻ്റെ കറിയും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ജ്യൂസും അതുപോലെ കടിയും ഉണ്ടാക്കണം ആദ്യം തന്നെ ജ്യൂസ് അടിച്ചു വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ബത്തക്ക ജ്യൂസും അതുപോലെ ലേം ജ്യൂസാന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പോൾ രണ്ട് ജ്യൂസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കടി ഉണ്ടാക്കണം മുളക് ബജിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കച്ചും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ നോമ്പിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ടൈമിൽ ഓരോരോ കച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണലുണ്ട് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിയിലും പച്ചമുളകും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കൽ ഞാൻ ചെമ്മീൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പുള്ള ചെമ്മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിന് അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ചെമ്മീൻ ഹാഫ് കുക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പാൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെമ്മീൻ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കരിയാപ്പിലും കൂടി കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാനിൽ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സമൂസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ പരുവത്തിൽ മാവ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബോൾസാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ബോൾസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല നാല് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോൾസാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കിത് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നാല് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ക്യാമറ നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി 
എന്നെ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കോൺ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സമൂസൻ്റെ അച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റോ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കോണാക്കി എടുക്കാറാണ് പതിവ് എന്ന ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മുകളത്തെ ഭാഗം താഴോട്ടേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നലത്തെ ഇഫ്താർ വിശേഷങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം Thanks for watching.